Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Express Mansi Gupta. So today in this video we will cover up the foundational values for civil services जो MBPSC के mains के general studies के paper four में first unit में आता है aptitude के अंदर. तो अब हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे foundational values for civil services. तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छे एक quote के साथ में आपको बता रही हूँ. Power corrupts and absolute powers corrupt absolutely. This is a good like this is the correct thing. कि पावर करप्ट करती है और अगर यू हैव एन एब्सोल्यूट पावर इट करप्ट एब्सोल्यूटली सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड फाउंड फर्स्ट व्हाई डू वी नीड फंडामेंटल वैल्यूज हमको ये फंडामेंटल वैल्यूज में क्यों चाहिए रहता है व्हाई डू वी नीड इट एक सिविल सर्वेंट को क्यों इसकी इतनी आवश्यकता होती है सो अंडर द न्यू पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज चेंजिंग रैपिडली हमको पता है जो हमारा जो न्यू पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट है वहाँ पे जो पब्लिक सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल से लेके अब वो न्यूली और रैपिडली वो चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमको चीजों को कोप करना बहुत जरूरी है उसके लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे बिकम डायरेक्टली अकाउंटेबल टू सिटीजन एंड टू इवन द कस्टमर ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्ड टू द मोरल यूनिवर्स ऑफ द सिटीजन एंड ब्यूरोक्रेट हैज डिस्क्रिप्शनरी पावर्स दे फोर ही मस्ट बी प्रोवाइड विद गाइडिंग प्रिंसिपल टू प्रिवेंट दूज ऑफ पावर ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स जिनको भी रहता है जब हमको पावर देते हैं तो वी शुड आल्सो गिव देम दी वैल्यूज और दे शुड आल्सो नो द वैल्यूज टू प्रिवेंट दी एब्यूज ऑफ पावर ताकि पावर का गलत तरीके से एब्यूज ना हो सके पावर का लोगों के हित के लिए यूज हो सके फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल इफ वी आर यूजिंग द पावर दैट इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सो नाउ हियर वी विल डिस्कस द फाउंडेशनल वैल्यूज प्रोवाइडेड दिस गाइडिंग प्रिंसिपल डिफरेंट एवरीवन नो कि सबके लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दे डिफर इन देर वैल्यू एंड दिस फाउंडेशन वैल्यूज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सबके लिए सेम सही होती हैं, but still बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंड किए फाउंडेशन वैल्यूज के लिए ये ये प्रिंसिपल्स होना चाहिए फॉर सिविल सर्वेंट, तो उसमें से जो दो मेजर कमिटी थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। so these are the two committees then the first one the Nellon committee on standard of public life अब Nellon committee क्या बताती है the standard of the public life so here report of this committee considered as by is bible in the area of civil services इस committee में जो standards provide करे गए हैं for the public life they have what they have considered they have considered as a bible for the civil services ये जो कमेटी है द नोर्दन कमेटी इट इस्टेब्लिश्ड बाय द यूके गवर्नमेंट ऑन द स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ इन ईयर 1994 इट इवन कॉल्ड इट दैट्स व्हाय दिस कमेटी है स्टेब्लिश्ड बाय द यूके गवर्नमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ दैट्स व्हाय इट इस आल्सो कॉल्ड एस द नोर्दन कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स गलत तरीके से आया, which is called as cash for question scam. If you guys want to search in detail, you can search on the internet cash for question scam, which is the same thing. इसी kind of scam similar happened in India. India में हुआ था महाराष्ट्र में, and when the scam is broke out in England, the Prime Minister of the Britain, John Major, जो थी उस time पे, they found a committee under the chairman of Lord Lauderdale. तो ये cash for question scam इस इसके कारण हमारी नोर्दन कमेटी फाउंड हुई तो इस कमेटी में क्या क्या रिकमेंडेशन क्या क्या चीजें बताई गई वी विल डिस्कस दिस थिंग सो रेमिट ऑफ दिस कमेटी इज टू मेक रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन पब्लिक लाइफ इसका मेन मोटिव ही क्या था कि क्या इम्प्रूव करना है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन पब्लिक लाइफ दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नोर्दन कमेटी ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ नॉट दिस कमेटी इज चेयर बाय लॉर्ड नेलोर The first report of the committee established the seven principles of public life known as the Nolan Principle. This committee has seven such principles, these seven principles, which are very useful for civil servants to improve the standards of the public life. Now, we will discuss one by one what are the seven principles of the public life. So, first one is selflessness, second one is integrity, third one is objectivity, fourth one is uh, accountability, Fifth one is openness, sixth one is honesty, and the seventh one here you can see this is leadership. So these are the seven principles which is very important of 
for the improvement of the standard of the public life which is given by the Nunan committee in 1994 now the, we will discuss one by one each and every principle so first one is selflessness selflessness what selflessness means according hum yahan pe sab cheez public service administration or public life ke according pad rahe hain to selflessness yahan par kya bolna cha raha hai ki you should always keep the public interest over anything aapko public interest ko hamesha private deni hai regardless of their private interest for example yahan pe dikh rakha hai holders of public office should act solely in terms of the public interest jo bhi public office ko hold kar rahe hain ya jo bhi apni position pe baithe hain they should prioritize their public interest first then should then they should do, do then they should prioritize any other thing they should not do so in order to gain financial or other benefits for themselves their family their friends their cousins their relatives un logo ke liye nahi karna chahiye they should keep in mind ki their priority is the public interest that is called the selflessness now coming on to the second one integrity integrity is what holders of public office should not place themselves under any financial or other obligations to outside individuals or organization that might seek to influence them in the performance of their official duties dekhiye integrity yahan par ye bolna cha raha hai jo bhi holders hai public offices ke unko koi bhi financials jo bhi other obligations jo bahar se milte hain unko wo sab consider nahi karna chahiye agar wo ye sab karte hain to fir ye integrity aur honesty wo maintain nahi kar sakte in the public service department so we should avoid this इसी यही रीजन है दैट्स व्हाई द सिविल सर्वेंट हैज गिवन दिस मच पावर दिस मच फाइनेंशियल बेनिफिट्स बिकॉज़ सो दैट दे कैन अवॉइड द आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड एनी अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस व्हिच दे आर गेटिंग फ्रॉम अदर फ्रॉम व्हिच दे आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हियर व्हिच इज गिवन बाय द नोलन कमिटी इज ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी इज व्हाट मेकिंग एनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मेरिट मींस यहाँ पे हमने फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा को अच्छे से एनालाइज करके वी विल टेक डिसीजंस। ऑब्जेक्टिविटी वी कैन आल्सो से दैट लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी बिकॉज हियर वी आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन और कंसिडरिंग एनी डिसीजन व्हिच इज बेस्ड ऑन द इमोशंस राइट हम बहुत रेशनली और लॉजिकली डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे सो इन कैरिंग आउट द पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिकमेंडिंग इंडिविजुअल फॉर रिवॉर्ड एंड बेनिफिट Holders of public office should make choice on merit. उनको merit के basis पे choice करना चाहिए, not on the basis of their emotions or not on the basis of their subjectivity. Now the fourth principle, which is given by the Nail Committee, is accountability. Accountability is what? Holders of public office should accountable for their decision and action to the public, and must submit themselves to whatever the scrutiny is appropriate to their offices. Accountable मतलब कि answerability. आपने पब्लिक एज अ सिविल सर्वेंट आपने कुछ भी डिसीजन लिया है यू शुड बी आंसरेबल टू द पब्लिक यू शुड बी आंसरेबल टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री व्हाई डिड यू टेक इट एंड व्हेनेवर दे विल आस्क फॉर द स्क्रूटनी यू शुड बी स्टैंड मतलब आपको उनको बोल देना चाहिए कि आप यू कैन डू द इन्वेस्टिगेशन यू कैन डू द स्क्रूटनी वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ एज अ सिविल सर्वेंट यू आर आंसरेबल टू द सिटीजन व्हाटएवर द डिसीजन एंड एक्शंस टेकन बाय यू सो दैट इज कॉल्ड व्हाट अकाउंटेबिलिटी दैट मींस आंसरेबिलिटी now the fifth principle is openness openness is kaise holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions they take unko bahut openly batana chahiye unko bahut frankly sari advice dena chahiye they should maintain the transparency in their organizations they should give reason for their decision and restrict information only when the wider public interest clearly demands agar public servants ya civil servants hai apne ya bureaucrats hai If they have taken any decision, they should give the reason. कि उन्होंने क्या decision लिया है, वो क्या aspects को cover करेंगे, how it will be benefit to the society, to the citizen of the India. तो ये होता है openness. That means openness in bureaucracy should remove openness. Openness मतलब कि कुछ भी उनसे छुपाना नहीं चाहिए. Major decisions should kept in public. And the third important thing is should maintain the transparency. मैंने ये circle किया गया है so that you can uh, you can highlight these keywords. Now the sixth one is honesty. Holders of public office have a duty to declare any private interest relating to their public duties, to take steps to resolve any conflict arising in a way that protects the public interest. मतलब कि जो भी public office holders हैं, अगर अपनी public duties के साथ में अगर उनका कोई private interest भी आ रहा है, तो उन्हें honestly उसको resolve करना है conflict को and even they should disclose in the public also. 
ऐसा नहीं कि आपको सेकेंडरी इम्प्लॉयमेंट या ब्राइट के थ्रू कुछ कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो दन ऑफ द मेजर फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द नोजन कमिटी एंड द लास्ट वैल्यू विच इज लीडरशिप लीडरशिप सो हियर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शिप प्रमोट अ सपोर्ट एंड देर प्रिंसिपल बाई लीडरशिप एंड देर एग्जाम्पल्स ना दिस वन इज द फर्स्ट रिपोर्ट आई हैव आई ऑलरेडी टोल्ड यू फाउंडेशन वैल्यूज की दो कमिटी आई थी एक था नगर कमिटी एंड एक दूसरा था ए आर सी दैट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट अब इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया हम वो देख लेते हैं अभी हमने पहली वाली रिपोर्ट का देख लिया इसमें सात प्रिंसिपल दिए थे हमको अब हम सेकेंड रिपोर्ट की पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या वैल्यूज देखे रखी है तो फर्स्ट वन इज पेट्रोटिज्म एंड अपहोल्डिंग नेशनल प्राइड सो पेट्रोटिज्म इज वॉट हैविंग नेशन इंटरेस्ट ओवर अब एनीथिंग एल्स नेशन का इंटरेस्ट सबसे पहले आएगा सबसे पहले प्रायोरिटाइज होगा Upholding national pride means respecting our national symbol, national emblem, song, anthem. In all these, respect, kind of everything which is associated with nation, come under the upholding national pride. The first value is patriotism and upholding national pride. Second one is elegance to the constitution. Elegance to constitution means what? Bureaucrat is elegance to our constitution. No one is above the constitution because we have rule of law in our country. Even president is not above the constitution. and also the sole criteria for impeachment of the president is jab wo violate karega constitution ko tab uska impeachment ka criteria aayega so here elegance to the constitution means no one is above the constitution because we have rule of law in our country i have underlined this word rule of law here is important now the third value given by this committee this report is objectivity impartiality honesty diligence transparency and absolute integrity तो ये जो लास्ट थर्ड और फोर्थ पॉइंट की वैल्यूज है आई विल डिस्कस इन ऑल दिस वैल्यूज इन अनादर वीडियो नेक्स्ट वीडियो अभी तक के लिए इतना सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक लाइफ व्हिच विल हेल्प्स टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक लाइफ दैट व्हिच इज सेल्फलेसनेस इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी अकाउंटेबिलिटी ओपननेस ऑनेस्टी लीडरशिप एंड इट्स गिवन बाय द नोडल कमेटी रिपोर्ट and the second principle the second report about we have discussed about the arc administrative reform commissions so these are the foundational values for the civil servant if you have any queries or any doubt you can ask me in a comment box and definitely reply thank you so much guys for listening my video